I think most importantly to the movie theater experience in, in 70 years. Literally since movies went from black and white to color, that's what the impact is of going to 2D into this new generation of digital 3D. Uh, there is no question there will be a challenge uh, in a time of transition where theaters have to um, be equipped in order to be able to show this new, very exciting premium presentation. And um, we've started discussions with exhibitors and exhibitors here in Italy um, about adapting 3D for the theaters. È molto difficile concentrare una risposta eh, che chiaramente dovrebbe comprendere tante diverse sfaccettature in questa sede, relativamente a questa straordinaria tecnologia che è una rivoluzione, eh, soprattutto mh, possiamo paragonarla alla rivoluzione che è intervenuta passando da un film in bianco e nero a un film a colori ed è quindi quella che mh, darà un segno di svolta negli ultimi 70 anni. Eh, certo, mh, ci sono anche delle sfide, delle sfide che dovranno essere affrontate non soltanto dai realizzatori, perché questa è una tecnologia che eh, ci farà ehm, ottenere dei risultati straordinari, ma anche come è stato detto dai proprietari di sale cinematografiche che dovranno in qualche modo attrezzarsi per poter far godere il pubblico di questa straordinaria esperienza che saranno i film tridimensionali le difficoltà tecniche da una parte e eh, le difficoltà eh, diciamo così per eh, René Zellweger di trovare la voce giusta per quest'ape e, e poi come mai tutto questo 3D perché abbiamo visto i film di Zemeckis in 3D eh, quindi perché questo, questo tutto questo, questo questa attenzione verso questo nuovo mezzo che cosa porta in più al cinema grazie the cameras and how we have played with them with the B yeah um, I think uh, one of the main difficulties in the film is to make sure you can have a relationship between a B who is very piccolo and uh, a human a woman who is a grande And so uh, it was difficult to make sure we had a nice relationship, emotional relationship between the two characters. And uh, also in the flying sequences, when you're flying through Central Park at 250 miles an hour, to make sure the camera can stay with the bees <laughs> and keep up with them. So the, those are the main difficulties really, the scale and uh, making sure the camera is in the right place at the right time to tell the best story. Per quanto riguarda... Per quanto riguarda le maggiori difficoltà è stato quello proprio di creare per esempio un rapporto tra un'ape che è molto piccola e la donna, l'essere umano, che è molto, che è molto più grande, soprattutto un tipo di rapporto bello, di tipo emotivo eh, tra i due personaggi, anche quando le api volano per esempio su Central Park che vanno a una velocità di 200 miglia all'ora, la cosa importante era riuscire a mantenere le telecamere che seguissero esattamente le api, allora le difficoltà sono state quelle di scala e soprattutto avere la telecamera al posto giusto e al momento giusto. Um, uh, right, um, I, I like the character of Vanessa um, a lot. It was a lot of fun to play her. Um, she's so uh, kooky a little bit, you know. She's uh, she's eccentric and she's um, you know, she's a little bit um, she's uh, she's really positive, optimistic, and pop. Um, definitely, yeah. She's definitely. <laughs> And by the end of the press conference, we'll have four words. Um, but uh, yeah, but so I, you know, I just uh, the, the, there's a certain uh, quality of, about her that's just really likable. But she also had to be a little bit um, left of center, so to speak. So I try to think of actresses um, from you know that that I I remember who seem to embody those qualities um, best. And I, I I was thinking of um, Ruth Gordon, for example. Do you know the American actress Ruth Gordon? Um, and uh, also um, I'm. Jean Coca and of course Lucille Ball and I just rather than trying to emulate the sound of their voices just trying to capture the qualities that those that they're you know the, the essence of, of their personalities and, and somehow um, create um, 
Vanessa as an amalgamation of, of those ladies. And then I just asked Jerry, I said, just please don't let me be Susie Homemaker because she could so easily be the Melba Toast in the movie. And uh, and, and he, he was certain to uh, make sure that there was no Susie Homemaker in Vanessa. Um, so that was basically it. And then we just played. Like Jerry said, we laughed a lot. La cosa che mi è piaciuta molto del personaggio Vanessa e che mi ha fatto molto divertire è che questo personaggio è veramente dolce, possiamo dire, è una persona un po' eccentrica, sicuramente positiva, molto carina e, e eh, la cosa che praticamente volevo fare è rendere il personaggio molto piacevole, un pochino una persona alternativa se vogliamo. Io ho cercato di mettere le qualità all'interno di questo personaggio di alcune attrici americane come Gordon, Cuca, Lucy Amble e soprattutto utilizzare la voce di tutti questi personaggi e le loro personalità per creare questo, eh, questa Vanessa eh, che amalgamasse i caratteri e le personalità di queste quattro attrici e soprattutto volevo evitare di ehm, fare del personaggio un personaggio diciamo troppo eh, casalingo e, e sicuramente è quello che sono riuscita a fare. Uh, yes, Imogene, am I saying it right? Coca. Imogene Coca. So and uh, Imogene Coca, she was a big television star in the United States in what, what decade would you say? It was the 50s, right? With yeah. Sid Caesar and, and that collection of, of comic geniuses that you know a thing or two about. Um, and Ruth Gordon, um, she's a fantastic writer and her, her comic presence is, is just brilliant. And of course, you know Lucy. Sì. Prima è Jean Coca che è stata una grandissima star della televisione degli anni 50 e poi Ruth Gordon che ha anche una presenza comica molto molto importante. E soprattutto sono persone molto coraggiose perché affrontavano il loro lavoro con grandissima passione, con grandissimo coraggio.